Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Asyub Doni Pradana di STV Channel Di kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai lanjutan dari materi pemodelan perangkat lunak Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai data flow diagram atau yang biasa kita sebut dengan DFD yang mana DFD itu terdiri dari DFD level 0, DFD level 1, kemudian DFD level 2, dan seterusnya. Untuk DFD biasanya digunakan untuk pemrograman terstruktur. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah mengenai pemrograman berorientasi objek atau pemodelan sistem berorientasi objek yang dikenal dengan nama UML. Apa itu UML? Kita akan bahas di pertemuan kali ini. UML itu adalah kependekan dari Unified Modeling Language atau bahasa yang digunakan untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan dokumentasi artefak. Artefak di sini adalah berupa model atau deskripsi dari perangkat lunak. Sehingga pemodelan atau alur bisnis dari Program yang kita buat, kita bisa definisikan dengan menggunakan UML. Nah, UML di sini dapat digunakannya ketika kita menggunakan pemrograman berorientasi objek atau konsep yang kita gunakan adalah pemrograman berorientasi objek. Kemudian, untuk sejarah UML sendiri, sebenarnya ini dari beberapa sumber ya ada dari Bos, Rumbau, Jacobson dan lain sebagainya sehingga menjadi sebuah UML atau yang bisa juga disebut dengan OMG atau Object Management Group ragam untuk UML sendiri itu ada beberapa diagram ya yang pertama itu ada use case diagram kemudian ada konseptual diagram atau yang biasa dikenal dengan CDM kemudian sequence diagram ada collaboration diagram ada diagram status kemudian ada diagram activity ada class diagram ada diagram objek kemudian ada uh, diagram komponen dan ada deployment diagram untuk use case sendiri itu memodelkan proses bisnis jadi nanti dari beberapa ragam diagram ini, di pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas mengenai apa itu use case, kemudian penggunaannya use case buat apa, contoh use case itu seperti apa. Begitu juga dengan diagram-diagram yang lainnya. Kalau misalkan kita merunut keseluruhan diagram UML, itu seluruhnya ada 16 diagram. Namun, kita bisa lebih menspesifikasikan bahwa diagram-diagram ini yang akan menjadi acuan kita atau yang akan kita pelajari beberapa waktu ke depan. Ya, selain daripada use case, ada konseptual diagram model atau biasa kita sebut dengan CDM. Nah, ini untuk memodelkan konsep-konsep yang ada di dalam aplikasi. Kemudian juga ada sequence diagram. Ini bentuknya seperti alur eh, program yang kita buat tapi ada pesan yang disampaikan sehingga langkah-langkahnya lebih detail lagi selanjutnya ada kolaborasi diagram nah, ini untuk memodelkan interaksi antar objek kemudian ada status diagram ini untuk memodelkan perilaku objek di dalam sistem kemudian juga ada activity diagram kalau activity diagram itu untuk memodelkan perilaku antara use case dan objek yang berikutnya ada kelas diagram kelas diagram ini memodelkan struktur kelas kemudian ada objek diagram untuk struktur objek dan ada komponen diagram untuk komponen objek nah yang terakhir itu ada deployment diagram atau diagram yang memodelkan distribusi dari aplikasi itu untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya Kemudian ini ada contoh diagram UML dari restoran. Jadi 
alurnya seperti ini di mana ada beberapa simbol kalau misalkan di kelas 10 dulu pernah dipelajari mengenai flow chart nah ini lanjutan dari flow chart ada simbol titik ya atau seperti lingkaran berwarna hitam nah ini sebagai titik awalnya kemudian kalau titik akhirnya di inisialisasi dengan simbol berwarna hitam dan dilingkari lagi dengan simbol berwarna putih kemudian untuk activity disimbolkan dengan persegi panjang dan untuk pilihan atau percabangan itu menggunakan segi empat atau diamond dan ada juga untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel atau secara bersamaan nah, itu bisa menggunakan tanda garis tebal hitam selain dari simbol-simbol yang ini ada juga beberapa simbol yang lain nah ini yang akan kita gunakan untuk diagram UML ya ada uh, initial state kemudian ada transition kemudian ada decision decision itu adalah um, percabangan ya atau pengambilan keputusan nah, kemudian juga ada uh, flow control kemudian uh, ada juga swim lane dan lain sebagainya nanti ini akan kita bahas di bagian diagram-diagram uh, dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya kalau misalkan ada 12 diagram simbol-simbol ini akan ketemu di 12 diagram tersebut uh, yang mana di bagian sequence diagram, yang mana di bagian uh, kelas diagram dan lain sebagainya untuk aplikasi yang akan kita gunakan dalam menggunakan uh, UML ini adalah kita akan menggunakan aplikasi Star UML. Nanti aplikasinya bisa di-download di deskripsi video ini atau bisa langsung mendownload di web Star UML. Oke, itu saja mengenai pertemuan kita kali ini. Gambaran singkat mengenai pemodelan sistem berorientasi objek yang kita gunakan adalah UML. Terima kasih juga telah menonton video ini dan jangan lupa untuk selalu dipantengin STV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.